ఓం సాయిరాం సాయి బంధువులకు సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు సాయి మాత కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీ సాయినాథుని మధురమైన మాతృత్వపు ప్రేమను ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాం కదా బాబాగారి అభయ ఏకాదశ వాగ్దానాల్లో ప్రతి ఒక్క వాగ్దానం మనల్ని బాబా దగ్గరికి చేర్చే ఒక్కొక్క మెట్టుగా భావిస్తూ ప్రతి వాగ్దానాన్ని దాని యొక్క పరమార్థాన్ని అంతరార్థాన్ని తెలుసుకుంటూ మన ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం నిత్యం జీవించే ఉంటాను నేను స్వానుభవంతో ఇది తెలుసుకోండి సత్యమని నిత్యం బాబా చెబుతారు బాబా ప్రతిక్షణం సజీవుడే ఇది ఎవరికి వాళ్ళు స్వానుభవంతో తెలుసుకోండి అని ఎన్నెన్నో నిదర్శనాలు ఇవాళంతా ఈ నిదర్శనాల గురించే మాట్లాడుకున్నాం బాబా ఎంత సజీవుడో ఎన్ని రూపాల్లో ఉంటారో ఎంతమందికి ఎన్ని లక్షల మందికి ఎన్ని కోట్ల మందికి ప్రతి క్షణం ప్రతి అవసరం తీరుస్తూ ఉన్నారంటే బాబా సజీవుడు కాక మరేంటి ప్రతి నిత్యము అంట అసలు నిజంగా బాబా ప్రేమను మనం వర్ణించగలమా బాబాకి ఏం చేస్తే మన రుణం మనం తీర్చుకోగలం కదా మనము ఒక్కటే క్షణంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది మనిషికి ఒక్క రకం కోరిక తీసిన కోట్లాది కోరికలు కోట్లాది సమస్యలు అందరము బాబా దగ్గర చేతులు చాచి బాబా ఇది చేయి బాబా అది చేయి ఆర్డర్లు వేసేవాళ్ళు కొందరు వేడుకునేవాళ్ళు కొందరు ఆర్తితో ప్రార్థించేవాళ్ళు కొందరు అందరూ ఏదో రకంగా మొత్తానికి బాబా 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 అంటూనే ఉన్నాం ఎందుకు బాబా మన మొర ఆలకిస్తున్నారని మనం అడిగేది వింటున్నారని మనం అడిగింది చేసి పెడతారని ఇదంతా మన స్వానుభవమే కదా లేకపోతే ఈరోజు బాబా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళంతా ఎలా వస్తున్నారు వచ్చిన భక్తులంతా ఎలా నిలబడుతున్నారు మొదలు ఎవరైనా సరే ఏదో పక్కన వాళ్ళు బాగున్నారను లేదా మనం చెప్తాం ఎవరో దుఃఖంలో ఉంటే బాబాకి ఇలా చెయ్యి బాబాకి నమస్కారం చేసుకో లేదా బాబా నామం చెయ్యి బాబా సచ్చరిత్ర చదువు బాగుపడిపోతావు నీకు ఈ సమస్య నుంచి గట్టెక్కుతావు కానీ ఇవాళ రోజుల్లో చాలామంది వారికై వారే బాబా మీద ప్రేమ మనసులో సహజంగా పుట్టి బాబాకి దగ్గర అవుతున్న వాళ్ళే ఎవరో కొంతమంది మాత్రం మనలాంటి వాళ్ళు ఎవరి ద్వారానో వాళ్ళకి ఉన్న విశ్వాసం అటు ఇటు అయినప్పుడు లేదా కొంత బాబా గురించి అంతగా అవగాహన లేక ఎలా పూజించుకోవాలో తెలియక అయోమయంలో ఉన్నప్పుడు మొత్తానికి బాబా దగ్గరికి మెల్లగా బాబా బాట పడతారు ఆ తర్వాత వారికి కలిగే అనుభవాలన్నీ ఎవరివి బాబా ఇచ్చేవే కేవలం మనం నిమిత్త మాత్రలు మాత్రమే అంతేనా కాదా మనమేదో ఒక మాట చెప్పినంత మాత్రాన వాళ్ళు బాబా భక్తులైపోతే లేదా బాబా మన పూర్వజన్మ సుకృతం చేత మన శరీరం అంతో ఇంతో పుణ్యం చేసుకొని ఉండబట్టి దీని ద్వారా ఏదో ఒక మాట పలికిస్తే అది వాళ్ళకి యథార్థమైపోతే మనం బాబాలు అయిపోతామా లేకపోతే మనం వాళ్ళ గురువులు అయిపోతామా ఈరోజు చాలా వరకు జరుగుతుంది అదే అనుకోండి బాబా సజీవులై ఉండగా అన్ని కార్యాలు బాబానే చేస్తూ ఉండగా నేనే చేస్తున్నాను నాలో కూడా బాబా ఉన్నాడు కాబట్టి నేనే బాబాని అనేవాళ్ళు ఉన్నారు పాపం నిజంగా కూడా బాబా గురించి అంత స్థిరమైన మనసు విశ్వాసము లేక ఈ మధ్యవర్తులే బాబా అనుకొని బాబా కంటే ఎక్కువగా మధ్యవర్తులకే దీపాలు పెట్టి వాళ్ళకే పూజలు చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ మనం చాలా అదృష్టవంతులం బాబా సజీవులు సజీవులై ఉండగా మన అమ్మని మనం పిలవడానికి పక్కింటోళ్ళో ఎదిరింటోళ్ళో ఇంకెవరు అవసరం లేదు కదా మన అమ్మని మనం నోరారా అమ్మ అని పిలిస్తే అమ్మ పలుకుతుంది మన ఆకలి తెలుసుకొని అన్నం పెడుతుంది మనల్ని ఆదరిస్తుంది మరి అలాంటిది మన తల్లి లాంటి కోట్లాది మంది తల్లుల్ని తానే మాత రక్షిస్తున్న సాయి మాత మన సాయినాథుడు సజీవుడు ఇది చాలా అవసరం ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో 
ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీ బాబా భక్తులు అనుకునే వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా అవసరం ఈ క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మరి బాబా సజీవిలా అయి ఉండగా మనకెవరైనా కొద్దిగా బాబా గురించి చెప్పారు అంటే వాళ్ళ మీద గౌరవం ఉండడం వేరు వాళ్ళు కూడా మనలాగా బాబా దగ్గరికి చేరిన వాళ్ళే వాళ్ళ అవసరాల కోసము లేదా వాళ్ళ పూర్వజన్మ సుకృతం చేతో చెప్పారు వాళ్ళకి అయిపోయింది అక్కడికి వాళ్ళ శరీరం అయిపోయింది వాళ్ళ జీవితం అయిపోయింది ఇంకా అదే పట్టుకొని మనం వేళ్ళాడతామా వాళ్ళ ధర్మం ఎంతవరకు వాళ్ళు బహుశా వాళ్ళకి తెలిసింది నలుగురికి చెప్పు ఉంటారు అంతే ఆ విశ్వాసం వేరు బట్ భగవంతుడి స్థానం మనుషులకి ఇస్తామా మనుషుల్ని తీసుకెళ్ళి భగవంతుడి స్థానంలో కూర్చోబెడతామా మనం ఎవరికైనా నిజంగా రుణపడి ఉన్నాము అంటే మన తల్లిదండ్రులకి మనకి శరీరాన్ని ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులకి ఈ జన్మనిచ్చిన వాళ్ళకి అంతవరకే భగవంతుడి స్థానంలో మనం పూజించాల్సింది మన తల్లిదండ్రులు మాత్రమే బాబాతో సమానంగా అలాంటి తల్లిదండ్రులను కూడా మనం ఎన్నటికీ కూర్చోపెట్టకూడదు ఈ నా వరకైతే ఇది నేను పాటిస్తాను ఎందుకంటే సాయి మహారాజుతో సమానమైన వాళ్ళు ఇంకెవరూ ఎప్పటికీ లేరు సో బాబా సజీవుడే జీవించే ఉంటాను నిత్యం తెలుసుకోండి ఇది స్వానుభవంతో సత్యం అంతేనా కాదా ఇది మన జీవితాలకి చాలా అవసరం ఎంతోమంది ఈరోజుకి బాబా ఎంతో దయతో ఎన్నో నిదర్శనాలు చూపించి మొత్తం తానే చేస్తున్నాను అని చెబుతున్నా సరే మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళు అంటే అవుతుందా అండి బాబా చేసినవన్నీ ఇంకెవరైనా చేయగలరా మనస్ఫూర్తిగా బాబా భక్తులు ఎవరూ బాబాతో సమానంగా మనుషుల్ని ఎన్నటికీ చూడరు మనిషి అంటే మనిషే బాబా అంటే బాబానే ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైంది బాబా భక్తులకి ప్రతిరోజు కనీసం ఎంతసేపు వీలైతే అది ప్ర మనం సాయి భక్తులు అనుకునే వాళ్ళం పాటించుకోవాల్సిన మంత్రం లాంటి వాగ్దానం ఇది జీవించే ఉంటాను నేను సత్యం దీన్ని మనం బాబా జీవించే ఉన్నారు జీవించే ఉన్నారు జీవించే ఉన్నారు ఓ మంత్రం లాగా చదువుకుంటే మన మనసు ఎక్కడికి పోదు ఎలా అయితే కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ని బాబా నిన్ను విమానంలో తీసుకెళ్తానన్నారో ఈ మంత్రాన్ని నమ్మిన వాళ్ళకి బాబా జీవించే ఉన్నారు అన్ని జీవుల్లో ఉన్నారు కానీ బాబా బాబానే బాబాని ప్రేమించి బాబానే నమ్మి సన్మార్గంలో నడిచిన వాళ్ళకి దీక్షిత్కి ఇచ్చిన వాగ్దానం లాగా మనకు కూడా అంత స్థితి కలగకపోయినా మనకి దక్కాల్సిన దానికంటే ఎన్నో ఎక్కువ రెట్లు దక్కుతుంది ఇది మాత్రం సత్యం బాబా గారి లీలలు అనంతంగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఎందుకు బాబా గారు సత్యం కాబట్టి యథార్థం కాబట్టి జీవించి ఉన్నారు కాబట్టి మనం పిలిస్తే పలుకుతున్నారు ఏ మన ఇంట్లో పూజ చేసుకునే విగ్రహం చూడండి నాకు ఒక భక్తురాలు చెప్తారు పద్మగారని మా ఇంట్లో బాబా గారు విగ్రహం నేను ఎప్పుడు పూజ చేసుకొని ఆయన మొహం చూసినా రెప్పలారుపుతూ నవ్వుతూ ఉన్నారండి ఆవిడికి ఎన్నిసార్లు చూసినా అలాగే కనపడుతుందట మరి మన ఇంట్లో పూజ చేసుకునే బాబా గారి ఫోటో ఆయన మనం సంతోషంగా ఉంటే ఆయన సంతోషంగా ఉన్నట్లు మనం దుఃఖంలో ఉంటే ఆయన మొహం చిన్నబోయినట్లు విగ్రహాలైనా ఏ ఇది యథార్థం కాదు మనందరం అనుభవించట్లేదు ఇంకా మళ్ళీ మనకి మధ్యవర్తులు అవసరమా బాబా గారు సజీవులు మహామనం అలా అర్థం చేసుకోలేదు బాబా గారిని ఆయన మూర్తి రూపంలోనూ ఫోటోలోనూ మనం గుర్తించలేకపోయాం పోని ఆయన చైతన్యాన్ని మనం గుర్తించలేకపోయాం సచ్చరిత్ర ఉందే ఆయన ఈ సృష్టి అంతా అన్ని జీవుల్లో ఆయన అంశ అయ్యి ఉన్నప్పుడు అంశ వేరు బాబా వేరు బాబా శక్తి అంశ అనేది కేవలం చిన్న అణు మాత్రమే బాబాని ఒక అణుతో మనం ఎలా అక్కడికే పరిమితం చేస్తాం బాబాని బాబాగానే ఆరాధించాలి ప్రతిబింబం ఎప్పటికీ యథార్థం కాదు అద్దంలో మన మొహానికి పౌడర్ రాసి బొట్టు పెట్టగలమా మన మొహానికే పెట్టుకోగలం కదా అద్దంలో మన మొహంలాగే ఉంటుంది దానికి తినిపిస్తే మన కడుపు నిండుతుందా అలా బాబాగారి అంశ అయినా ఎప్పటికీ ప్రతిబింబాలు యథార్థం కాదు ఏదైతే బాబా ఉన్నారో ఆ బాబానే బాబా బా అన్ని జీవుల్లో బాబా ఉన్నారు కదండి అందరిలో బాబా ఉన్నారు కదండి అందుకని ఫలానా వాళ్ళను కూడా మేము బాబాగా పూజించేస్తాం వాళ్ళని కూడా బాబాతో సమానంగా కూర్చోబెడతాం 
అనుకునే వాళ్ళకి ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు అది ఒక బాబా లీలగా బాబా చెప్పిన ఒక చమత్కారంగా మనం గుర్తు చేసుకొని నవ్వుకొని ఊరుకోవాల్సిందే ఇదో ఇలాగే ఉంటుంది అర్థంలో కనిపించేది కూడా మన బొమ్మే కదా దానికి అన్నం పెడితే మన కడుపు నిండిపోతుంది అనుకున్నట్టే ఉంటుంది బాబాని పూజించుకోవడం వేరు బాబాని ప్రార్థించుకోవడం వేరు బాబాని గౌరవించుకోవడం వేరు బాబా యథార్థం జీవించి ఉన్నారన్న సత్యాన్ని అంగీకరించి మన మనసు ఆ స్థాయిలో నిలిపి బాబాని ఆరాధించడం వేరు దానికి బాబాగారి అనుగ్రహం కావాలి బాబాగారి దయ ఉన్నప్పుడే బాబా ఒక్కరి మీదే మనం దృష్టి నిలపగలుగుతాం మనం పిలిస్తే కూడా బాబా పలుకుతారు బాబా దయకి అందరూ సమానమే ఏ అడ్డుగోడలు అవసరం లేదు చెప్తారు ఒక భక్తుడికి నేను నీకు జరీషాలు ఇవ్వదలుచుకుంటే చింకి గుడ్డలు ఎందుకు ఏరుకుంటున్నావు నువ్వు వాళ్ళని వీళ్ళని అడిగేందుకు తెలుసుకుంటున్నావు నీకు అన్నీ ఇచ్చేవాడిని నేను ఉన్నాను కదా నీ సందేహాలన్నీ తీర్చేవాడిని నేను ఉన్నాను కదా చింకి గుడ్డలు ఎందుకు రా నీకు నేను నన్ను అడుగు జరీశాలు వాయిస్తానన్నాడు ఈ ఒక్కడి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు జీవించి ఉన్నారు బాబా ఇది సత్యం ఒక తల్లి గోదావరి జిల్లాల్లో ఇంజనీరింగ్ చదివే కొడుకు చనిపోతే ఆ కడుపు కోతతో ఆవిడ బాధపడుతూ ఉంది ఎవరు తీర్చలేరు ఎవరు తీరుస్తారు బిడ్డ చనిపోయిన కడుపు కోత తల్లి కడుపు కోత ఎవరు తీరుస్తారు భగవంతుడు కూడా తీర్చలేడు కదా కానీ మనం సాయినాథుడు తీరుస్తాడు ఆ తల్లి దుఃఖపడుతూ ఉంది కదా ఇంకా ఎవరికి ఏమని చెప్పుకుంటుంది చాలా మంచి మనిషి ఆవిడ బాబా భక్తురాలే ఎందరితోనూ పూజలు చేయించి ఎందరికో మీరు బాబా నమ్మండి మీరు బాబాకి ఇలా పూజ చేసుకోండి బాబాని ఆశ్రయించండి అని చెప్పిన తల్లి తనకే అంత కష్టం వస్తే అందరూ ఏమంటారు ఏమింత గొప్ప బాబా భక్తురాలు అని చెప్పుకుంటే ఇంత కష్టం వచ్చిందంటారా అనరా తన దుఃఖాన్ని ఎవరికని చెప్పుకుంటుంది ఏడ్చింది 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 బాబా మీదే పడి ఏడ్చింది నువ్వే నాకు సమాధానం చెప్పాలి నా బిడ్డను ఎందుకు తీసుకెళ్ళావు నువ్వే సమాధానం చెప్పాలి ఏడుస్తే బాబా స్వయంగా వచ్చాడు ఆ తల్లి కడుపు కోత తీర్చడానికి ఆమెకి ఏ రూపంలో వచ్చాడో ఆమె వచ్చిన వాళ్ళని గుర్తించలేక సాయి సేవ చేయమని అడిగితే నువ్వు సాయి మార్గంలోకి రామ్మా సాయినాథుడే నీ ఇంటికి వచ్చాడు నీకు తగిన సమాధానం చెప్తాడు ఆవిడ బాధలో ఎవరైనా సరే బాధలో మనసు విరిగిపోతుంది నేను ఒకప్పుడు బాబాకి సేవ చేశాను బాబా పూజలు చేయమని ఎందరికో చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు నా మనసు దుఃఖంతో ఉంది ఒక రకంగా మనసు విరిగిపోయింది నేను ఏ సేవ చెయ్యను ఎవరితో కలవను అని ఆవిడ ఎంతో దుఃఖపడిపోయి నిరాకరించింది భక్తులతో కలవడానికి కానీ బాబా గారికి సంబంధించి ఏదైనా సేవ చేయడానికి ముందుకు రావడానికి కానీ అలాంటి తల్లికి బాబాగారు ఎంత ఓదార్పించారో ఈరోజు కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే మానవ మాత్రులు ఎవ్వరూ ఆ తల్లి కడుపు కోతను తీర్చలేరు ఆవిడికి సమాధానం చెప్పలేరు బాబాగారు ఆవిడికి ఏం సమాధానం చెప్పారో ఎంత మనశ్శాంతినిచ్చారో ఆవిడే ఆవిడ మాటల్లో చెప్తారు ఆవిడ సంతోషం చెప్పుకుంటారు కదా బాబాగారు స్వయంగా వెంట పెట్టుకొని ఆవిడ్ని షిరిడీ తీసుకెళ్ళారు ఆవిడ తన ఆత్మీయులతో కలిసి షిరిడీ వెళ్తుంటే బాబాగారు వచ్చి అన్నం అడిగి పెట్టించుకున్నారు పెట్టించుకొని షిరిడీ తీసుకెళ్ళి మొట్టమొదటిసారి ఆవిడ యాత్ర చేయడం కూడా దగ్గరగా నిల్చోబెట్టుకొని హారతిలో విఐపి దర్శనం దగ్గరగా మధ్యాహ్న హారతి చేయిస్తే ఆవిడ కలిగిన ఆనందము కడుపు కోతను కూడా మరిపించేసింది బాబా మాత్రమే చేయగలరు ఇది ఇంకా బాబాని ప్రశ్నించడం లేదు నిందించడం అసలు ఎప్పుడూ లేదు కానీ అలా ఎందుకు జరిగింది చదువుకునే బిడ్డకి చేతుకంది వచ్చిన బిడ్డకి అలాంటి దుర్మరణం ఎందుకు కలిగిందని ఆవిడ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరికింది ఈ ప్రశ్నకి కేవలం బాబా మాత్రమే సమాధానం చెప్పగలరు కదూ ఆవిడకి ఇప్పుడు ఆ బిడ్డకు బదులుగా బిడ్డ దొరికింది బాబా కుటుంబం దొరికింది అత్యంత సంతోషంగా ఉన్నారు బాబాని ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు 
బాబాగారు స్వయంగా ఆవిడ గృహంలోకి వెళ్ళి కొలువు తీరి ఎంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నారో ఆవిడ ప్రతిరోజు నాకు చెబుతూ ఉంటారు అది బాబా సజీవులు కాబట్టి బాబా నిత్యం జీవించే ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతీ వ్యక్తికి ప్రతి బిడ్డకి సాయిని ఆశ్రయించిన ప్రతి ఒక్కరి కష్టానికి సమస్యకి పరిష్కారము సమాధానం చెప్పగలరు కాబట్టే సాధ్యం అది సో ఇంత మంచి వాగ్దానం బాబా మనకి చేశారు మనం ప్రతిరోజు పాటించుకుందాం బాబా సజీవులే ఎవరైతే బాబా పాదాల్ని మాత్రమే ఆశ్రయించి బాబా సజీవులని నమ్మే ధైర్యం ఉండి బాబా దగ్గరికి చేరాలనుకుంటారో వారందరూ మరి ఏ మధ్యవర్తుల్ని ఆశ్రయించకుండా ఏ పక్కదారులు అడ్డదారులలో వెళ్ళని అవసరం లేకుండా బాబాని చేరుకునే అత్యుత్తమమైన మంత్రం బాబా సజీవులు మనం పిలిస్తే కూడా పలుకుతారు బాబా దృష్టిలో మనం ఉన్నాము అనే ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చే మంత్రం మన సాయి టీవీలోనే ఒక భక్తురాలు చెప్పింది ఒక బిడ్డకి కనుగుడ్డు చిట్లిపోతే తోటి పిల్లోడు చిన్న పిల్లోడు రాయేసి కొడితే కనుగుడ్డు చిట్లిపోతే డాక్టర్లు మేము ఏ మీకు ఎలాంటి భరోసా ఇవ్వలేము వస్తే అదొక అద్భుతం అంటే ఆ బిడ్డని కనుగుడ్డుకి చిన్న బిడ్డ అది ఆరు సంవత్సరాల పిల్లోడు కనుగుడ్డుకి కుట్లు వేయించిన తర్వాత నెల రోజులకి డాక్టర్ల దగ్గర తీసుకెళ్తే ఆపరేషన్ చేసిన కన్ను అంటే మంచి కన్ను మూసి ఆపరేషన్ చేసిన కన్నెదుట కుట్లు తీసి ఒక ఫోటో చూపిస్తే ఆ చిన్న బిడ్డ ఇది ఎవరమ్మా అంటే సాయిబాబా అన్నాడంట ఇది కూడా గోదావరి జిల్లాలలో జరిగిన ఒక యథార్థ సంఘటన మన సాయిభక్తురాలే చెప్పారు మన సాయి టీవీలో మనందరం చూసాం ఇంకా ఇలాంటి లీలలు ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో ఎలా సాధ్యం ఎవరికి సాధ్యం కేవలం బాబాకి మాత్రమే సాధ్యం ఎవరైనా మీ మనసుల్లో కొద్దిగా అంటే మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండి హాయ్ మేము ఆశ్రయించిన వాళ్ళు కూడా సాక్షాత్తు బాబానే మాకు కల్లో వస్తారు లేకపోతే మాకు వాళ్ళు లేదంటే అది అయిపోతుంది అనుకున్న వాళ్ళు నా మీద దయచేసి కోపం తెచ్చుకోకండి నేను చెప్పేది కేవలం నా సాయినాథ్ మహారాజు గురించే ఆయన సజీవుడు నాలాగా ఆలోచించే వాళ్ళ కోసమే నా సంతోషాన్ని పంచుకుంటున్నాను అంతే మీరు అనుకునే మార్గం విశాలమైంది బాబాకి మధ్యవర్తుల అవసరము వేరే వాళ్ళు చెప్తేనే మీరు బాబా దగ్గరికి చేరగలరు అని మీరు విశ్వసిస్తే దయచేసి మీరు అనుకున్న మార్గంలోనే మీరు సాగండి కానీ బాబా జీవించే ఉంటారు నిత్యం ఆ భయ ఏకాదశ వచనాల్లో ఉన్న ఈ వాగ్దానాన్ని నమ్మిన వారికి మాత్రమే దీన్ని పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటే కలిగే ఆనందం బాబా మీద విశ్వాసం తెలుస్తుంది దయచేసి ఇంకా అడ్డదారుల్లో వెళ్ళాలి అనుకునేవాళ్ళు వెళ్ళే వాళ్ళెవరూ నా మీద కోపగించుకోవద్దు నన్ను నిందించవద్దు మీకు ఆ మార్గమే సులువైంది నిజమైంది అనిపిస్తే దయచేసి అలాగే వెళ్ళండి నాకు మాత్రం ఇది చాలా వెలుగెత్తి చాటాలి ఎన్నో ఎపిసోడ్లు చెప్పాలనుంది సాయి టీవీ బాబా జీవించి ఉన్నారనడానికి సజీవ సాక్ష్యం ఒకసారి సాయి టీవీలో అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడున్న వాలంటీర్స్ అంతా కూడా చాలామంది తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది కూడా చాలా అంటే చాలా నిజాయితీగా బహుశా వాళ్ళకున్న వ్యాపారాల్లో కానీ ఇంటి విషయాల్లో కానీ ఉన్నదానికంటే కూడా ఇంకా ఎన్నో రెట్లు బాబా సేవ చాలా నిజాయితీగా చేస్తారు ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఇద్దరు మాత్రం ఎప్పుడు ఎంత తులసి వండంలో కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక గడ్డి మొలుస్తుంది పీకి పడేయాలి కదా ఎంత తులసి తులసి చాలా పవిత్రమైంది సాక్షాత్తు దేవతా స్వరూపం అయినా సరే కలుపు వస్తుంది దాంట్లో తులసి దోషమేమి ఉండదు అలాగే ఎక్కడో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఎప్పుడో ఒకళ్ళు అలా కలుపు మొక్కలు లాంటి వాళ్ళు మేము బాబా భక్తులం మేము సేవ చేస్తామంటే నమ్ముతాం మనుషులం అందులో బాబా మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళం సాయి టీవీ బాబాదే అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసిన వాళ్ళం బరువు బాధ్యతలన్నీ ఆయనే చూసుకుంటున్నారు కేవలం ఆయన చేతిలో భిక్షా పాత్ర ఉంటుంది ఆయనకి ఆ పాత్రతోనూ అవసరం లేదు దాంట్లో వచ్చే దాంతోనూ పని లేదు కానీ ఆ పాత్ర రోజు దాని డ్యూటీ అది చేయాల్సిందే అది ఇలా ఉంటే దాంట్లో వస్తూ ఉంటాయి వచ్చినవన్నీ మళ్ళీ ఎటు అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఆ విధంగా కార్యక్రమాల నిర్వహణ కోసం 
బాబా తన ఛానల్లో ఎలా అయితే ఆ రోజు భిక్షాపాత్ర పట్టి వచ్చిన దక్షిణంత అందరికీ పంచిపెట్టి అన్ని జీవులకి ఇచ్చేవాళ్ళు దీంట్లో కూడా వచ్చేదంతా ఎటు ఖర్చులు అటు వెళ్ళిపోగా ఎప్పుడూ ఆ భిక్షాపాత్ర ఖాళీగానే ఉంటుంది పాత్రగానే ఉంటుంది అలాంటి ఒక పాత్రలం మేము కాబట్టి మా బాధ్యతలు మాత్రం మేము నెరవేరుస్తూ ఉంటాం మా కంటికి కనిపించినవి మా పైన ఉండేవి అంటే మనుషుల్ని చూడగలుగుతాం కానీ వాళ్ళ మనసుల్ని చదవగలుగుతామా మన కన్న బిడ్డల్ని మన తల్లిదండ్రుల మనసుల్ని మనం పూర్తిగా చదవలేం సో అలా ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి తగులుతారు వాళ్ళని ఆ కలుపు మొక్కల్ని బాబా గారే చక్కగా తీసేసుకుంటారు నేను ఇది పోయిన సంవత్సరం జరిగింది యథార్థ సంఘటన ఒకరోజు నాకు పొద్దున్నే బాబా గారు నాలుగున్నర ఆ టైంలో ఉదయాన్నే మామూలుగా ఎందుకో లేచి మంచినీళ్ళు తాగి చూసుకుంటే మూడున్నర అయింది టైం పడుకున్నాను పడుకున్నాక ఒక గంటకు అలా వచ్చి ఉంటుంది కళ సాధారణంగా నాకు బాబా బాబా స్వప్నంలో వచ్చారు అంటే యథార్థం బాబా ఎలా అయినా వస్తారు నాకు ఎప్పుడు వచ్చినా ఖచ్చితంగా అది ఏదైనా జరిగేదే చెప్తారు జరిగింది చెప్తారు యథార్థంగానే చెప్తారు సో బాబా వచ్చారు ఒక మనిషిని చూపించాడు తెల్ల చొక్క వేసుకున్నాడు జుట్టు బాగా పెరిగింది హెయిర్ బ్యాండ్ పెట్టుకున్నాడు బాబా రిసీట్ బుక్ రాస్తున్నాడు రాసి కొట్టేస్తున్నాడు యువతల వైపు రిసీట్ ఉంటుంది కదా అవతల వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది అది చింపేస్తున్నాడు యువతలి కొట్టేస్తున్నాడు అలా నాలుగైదు చేశాడు బాబా నాకు అతన్ని చూపించాడు చూపించి ఇతను ఇంత డబ్బు నా తీసేసుకున్నాడు అక్షరాల చెప్పాడు ఐదు వేల ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలు లెక్క కూడా చెప్పాడు బాబా నాకు చూడు నా దగ్గర అట్లాంటి ఏమన్నా బాబా డబ్బు అటు ఇటు అయితే ఖచ్చితంగా చిన్నపిల్లలు వచ్చి తల్లి దగ్గర కంప్లైంట్ చేసినట్టే చెప్పుకుంటారు నాకు సంతోషంతో దుఃఖం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఇది గుర్తొస్తే ఏదైనా సరే బాబా సాయి టీవీకి సంబంధించి అలాగే చెప్తాడు తల్లికి బిడ్డ వచ్చి కంప్లైంట్ చేసినట్టే చూడు నా డబ్బులు తీసేసుకుంటున్నాడు చూడు ఎన్ని చిట్టీలు చింపేశాడో బిడ్డ చెప్పినట్టే ఇలాగే చూడు ఎన్ని తీసేసుకున్నాడో బాగా ముసలి రూపంలో తెల్ల బట్టలు వేసుకొని అవి కొద్దిగా మాసిపోయి నాకు ఎప్పుడు అలాగే వస్తారు నాకు ఇష్టం కూడా బాబా ఆ మాసిపోయిన బట్టలు మంచి వాసన వస్తూ నాకు ఎంత ఇష్టమో అలాగే వస్తారు చెప్తున్నారు నువ్వు పోయి తను అడుగు నా డబ్బులు తెచ్చి నాకు ఇవ్వు భక్తులు ఇచ్చినవి అవి అని కంప్లైంట్ చేశారు చేస్తే సరే బాబా కానీ నాకు వాళ్ళెవరూ తెలియదు కదా అని అన్నాను ఎందుకంటే అందరూ మన వాళ్ళే ఎవరిని నేను ఏమనలేను కుటుంబాల్లో నాకు సాధారణంగా మన వాలంటీర్స్ తప్ప ఇంతవరకు నాకు ఎవరి వ్యక్తిగత విషయాలు తెలియదు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎంతమంది ఉంటారు ఏమీ తెలియదు నేను ఎవరినని అనుమానిస్తాను ఎవరినని ఎలా అడుగుతాను కల్లో మాత్రం ఇంకా సరే బాబా నా బాధ్యత కదా బాబా ఆజ్ఞ వేశారు చెప్పడం చిన్న బిడ్డ కంప్లైంట్ చేసినట్టుగా తల్లికి చెప్పినట్టే చెప్పారు కానీ లేచి నాకేమో చాలా దుఃఖం వచ్చేస్తుంది బాబా ఇలా చెప్పారే నేను సరే అనేసానే నిద్రలో ఎవరిని అడుగుతాను ఎలా అడుగుతాను ఇది ఎలా అవుతుందో నాకు తెలియదు బాబా నువ్వు నాకు చెప్పడం చిన్నపిల్లోడిగా చెప్పావు కానీ నేనే చిన్నదాన్ని నా బాబా దగ్గరికి పోయి ఏడ్చేశాను నా వల్ల కాదు బాబా ఇది చాలా కష్టమైన పనే నువ్వు చాలా సులువుగా చెప్పావు అన్నాను ఆ రోజల్లా మధ్యాహ్నం దాకా భోజనం దాకా భోజనం వేళ దాకా కూడా నాకు భోజనం చేయ బుద్ధి కావట్లే బాబా చెప్పాడంటే అది యథార్థమే డబ్బులు అక్కడ ఎవరో తీసేసుకున్నారు ఇంకా మధ్యాహ్నం అయిపోయింది అంటే తినాలన్నా గిల్టీగానే ఉంది అవతల బాబా గారిది మనం ఒక బాధ్యత బాబా ఇన్ని కోట్ల మందిలో ఎంచి నువ్వు ఈ బాధ్యత చెయ్యమ్మా అని సాయి టీవీ అనే బాధ్యత ఇచ్చారు దాని నిర్వహణ చూసుకోమన్నారు మరి నాకు తెలియదు ఈ వ్యవస్థ అంతా కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నది బాబానే చాలా సున్నితమైన అంశము ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సరే తినకుండా ఉంటే కడుపు మార్చుకుంటే బాబాకి నచ్చదు తింటేనే పనులు అవుతాయి బాబా విషయంలో ఇది ఎన్నోసార్లు అనుభవం ఇది యథార్థం కూడా మనం ఖాళీ కడుపుతో బాబా పని ఏది చేద్దాం అనుకున్నా అది కానే కాదు సో అనిల్ గారు గుర్తు చేశారు నువ్వు తినకుండా ఇలా కూర్చుంటే ఏం కాదు నీకు తెలుసు కదా నువ్వు తింటే నీకు బాబా ఏదో ఒక మార్గం చూపిస్తాడు తిన్నాను తినేప్పుడు మాత్రం ఏ పని చేసినా సంతోషంగా మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి తిన్న కొంచెమైనా బాబా ఈ తినే ప్రతి మెతుకు కూడా ఈ మారే ప్రతి శక్తి ప్రతి కణం కూడా నీ పనికి ఉపయోగపడని ఈ శరీరం నీకు ఉపయోగపడని ప్రతిరోజు చేసే ప్రార్థన అదే అలాగే చేసి నేను తిన్న తిండి నా ఒంటికి పట్టని బాబా ఈ పట్టిన ఒళ్ళు కరిగిందాక నీ సేవ చేయని 
నువ్వు ఇప్పుడు నేను తినేస్తాను చక్కగా తింటున్నాను తృప్తిగా నీ పని ఎలా అయిద్దో నువ్వే మార్గం చూయించు తినేశాను అనిల్ గారు అన్నారు కదా పలానా చోటుకి వెళ్దాం మనం ఇప్పుడు అన్నారు ఎందుకు అన్న వేరే ఏదో పని చెప్పారు ఆ పని మీద వెళ్దాము అని వెళ్ళాము వెళ్ళాక నాకు వాళ్ళు ఇదిగో ఉండి ఇంత అమౌంట్ ఉంది దక్షిణ వచ్చింది తీసుకోండి అని అన్నారు అన్న తర్వాత అసలు ఎప్పుడూ ఎవరిని ఈ రోజు వరకు అడగలేదు సరే ఒకసారి దీనికి సంబంధించి రిసీట్ బుక్ చూద్దామా ఏమనుకోకండి అన్నాను సరే అని తను ఆ రిసీట్ బుక్ ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో పిలిచారు అందరూ యాక్చువల్లీ ఇళ్ళలో మన వాలంటీర్స్ అందరూ ఉన్నారు అది మాత్రం వాళ్ళు ఒక ఆఫీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు చేస్తున్నారనమాట ఎవరైతే ఆ బాధ్యత ఒప్పుకున్నారో తను చాలా మంచి భక్తుడు నిజాయితీ పరుడు తను అలా అడగడం ఇబ్బంది అనిపించింది కానీ తను నేను ఏదన్నా అడిగానంటే కారణం ఉంటుంది అనుకున్నాడు ఇంత కూడా మనసు చిన్నపుచ్చుకోలేదు నిజానికి తను చూసుకోవట్లేదు కాబట్టి తను ఏమి అసలు ఫీల్ అవ్వలేదు కానీ ఎందుకు అడిగాను అని ఆశ్చర్యం వేసింది సరే తెచ్చి మేడంకి లెక్క చెప్పండి అని అన్నారు అంటే వాళ్ళు చెప్తే ఖచ్చితంగా బాబా ఎంత తేడా చెప్పారో అంత తేడా ఉంది ఇదేంటి ఈ కొట్టేసి ఉన్న ఈ రిసిప్ట్లు అని అడిగాను అడిగితే ఇది నా రైటింగ్ కాదు నా రైటింగ్ కాదు అలా వాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు అయిన తర్వాత పలానా వాళ్ళని తేలింది బాబా నా కళలో ఎవరినైతే చూయించాడో ఆ పలానా వాళ్ళనని ఎవరిని తీసుకొచ్చారో ఆ అబ్బాయే నేను అంటే వీళ్ళు ఇవ్వలేదు అది ఇదని ఏదో బుకాయించాడు చాలా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కానీ నువ్వు చాలా తప్పు చేశావు నాకు ఇవాళ పొద్దున బాబా చెప్పాడు నిన్ను కూడా చూయించాడు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావు అని కూడా నాకు తెలియదు ఇక్కడ దాకా లాక్కొచ్చింది బాబా నువ్వు ఇంకా నీకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఏంటంటే దాంట్లో ఎవరైతే పెద్ద డొనేషన్ ఇచ్చారో ఆ రెండు వేలు తను మా అంకుల్ అనమాట నువ్వు తన రిసిప్ట్ కొట్టేశావు మా అంకుల్ని పిలుస్తాను తను ఇచ్చాడు అనే దానికి నేను ఇప్పుడు నిరూపిస్తాను నువ్వు చాలా పెద్ద తప్పు చేశావు అంటే ఇంకా తప్పు చేసే వాళ్ళకి నిజానికి అంటే భగవంతుడు లేడు అనుకునే వాళ్ళకి లేదా ఏ బాబా ఏం బాబా అందరు నమ్ముతున్నారు మనం నమ్ముతున్నాం అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అక్కడక్కడ తను బాబా భక్తుడే అని అక్కడ చోటు సంపాదించుకున్నాడు అలా అని చెప్పి ఇంకా ఇంతమంది ముందు రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిన తర్వాత చాలా సిగ్గుపడి ఈ నెల నాకు ఇంకా జీతం ఇవ్వద్దు ఇది తీసుకోండి అని చెప్పిన తర్వాత సహజంగానే బాబా భక్తులం కదా ఇతనికి ఈ బాధ్యత అప్పగించొద్దు ఇంకెవరికైనా అప్పగించి మనం ఇలాగే కంటిన్యూ అవుదాము అని అన్నాము కానీ ఇంకా కలుపు మొక్కలు ఉండకూడదు అని నీవు ఇక వెళ్ళిపోవచ్చు అని అతన్ని సాగనంపారు బహుశా అతను మారలేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను మారితే మాత్రం అతని జీవితం చాలా బాగుంటుంది మంచి సంస్కారాలు రావడం కష్టం కానీ చెడ్డ సంస్కారాలు చాలా ఈజీగా వస్తాయి ఉన్నది కలియుగంలో లౌకికం బాబా భక్తులుగా ఉండడం అనుకోవడం చాలా ఈజీ కానీ బాబా సజీవులే బాబా యథార్థంగా ఉన్నారు నిత్యం జీవించే ఉన్నారు అనే అనుభూతి కలిగి బాబా మార్గంలో వెళ్ళడానికి మాత్రం బాబా అనుగ్రహమే కావాలి ఇలాంటి నిదర్శనాలు బాబా సజీవులే అనే నిదర్శనాలు సాయి టీవీ విషయంలో కానీ నా వ్యక్తిగతంగా కానీ నేను ఎన్నో అనుభవించి ఉంటాను నేను చెప్పింది కేవలం ఒక్క ఉదాహరణ మాత్రమే సో బాబా సజీవులే బాబా మార్గంలో చేరడానికి బాబా మాత్రమే మనకి మార్గదర్శనం చేస్తారు అలాంటి దయ సాయి మన మీద ఉంచాలని బాబాని వేడుకుంటూ మరో అంశంతో వచ్చే భాగంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం సాయిరాం Oh uh-huh.